আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ গত পর্বে আমি আপনাদেরকে টেনশন নেগেটিভ স্ট্রাকচারটা শিখিয়েছি শিমু কথা আমি শুধু 12 এর ব্যবহার বিধি দেখিয়েছি আজকে আমি আপনাদেরকে সাবজেক্ট সহ এর ব্যবহার বিধি দেখাবো দেখেন এবার আমরা সাবজেক্ট ইউ এর ব্যবহার করব লক্ষ্য করুন ইউ মানে অর্থ কি তুমি অবশ্যই আপনারা জানেন ব প্লাস না বদর আমি ফিসিক ইনডিফিনিটেন্স কে বুঝিয়েছি লদর ফার্স্ট ইনডিফিনিট নাইদার আই ও ফার্স্ট ইনডিফিনিট ডিটেন প্লাস বারবার ফেজেন্ট ফ্রম ইস্ট সেগুলো অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন আমার বিগত লেসনগুলো থেকে যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই আপনারা আমার প্রথম লেসনগুলো দেখে নেবেন अदरवाइज আপনাদের বুঝে অসুবিধা হবে দেখেন ব প্লাস না অর্থাৎ এই ব দ্বারা আমি ফিসিক ইনডিফিনিটেন্স কে বুঝিয়েছি কারণ আমরা জেনে বাংলা বাক্য শেষে কি থাকে দেখেন এখানে বাংলা বাক্য তুমি চাইবেন এটা একটা কি বাংলা বাক্য রাইট এই বাংলা বাক্যের শেষ শব্দ কি না আর এর আগে শব্দ কি যাইবে এটা কিন্তু বারবার আমরা জানি বাংলা বাক্যের শেষে কিন্তু কি থাকে বারব থাকে এই শেষ শব্দ কিন্তু ব পাওয়া যাবে এই ব হ্যাঁ এগুলো আমি ডিটেইলস আলোচনা করেছি বিগত লেসনগুলোতে আপনারা দেখে নেবেন তাহলে দেখেন তুমি যাইবে না ব প্লাস না ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তো সে অনুপাতে এটা রিস্ট্রাকশন অফ দি বরাবর সাবজেক্ট ইউজ করুন ইউ ওন্ট গো বা উইল নট কি গো উইল নট রে যদি আপনি একসাথে লেখা তাহলে এটা ওন্ট উচ্চারণ হবে ওন্ট গো ইউ ওন্ট গো ঠিক আছে অথবা ইউ শেল নট গো ইউ উইল লক ইন শেল ব্যবহৃত হয় না সেটা আপনাদেরকে আমি বলেছি বিগত লেসনগুলোতে কারণ সেকেন্ড এবং থার্ড পারসনে কিন্তু উইল ব্যবহৃত হয় রাইট ব্রিটিশ ইংলিশ আর ফার্স্ট পারসনে কি শেল ব্যবহৃত হয় আর আমেরিকান ইংলিশে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সব ক্ষেত্রে কিন্তু কি হয় উইল ব্যবহৃত হয় সেই জন্য আমরা ইউ ওন্ট গো উইল নট রে আপনি অথবা আপনি এটা বলতে পারেন ইউ উইল নট কি গো এটা হবে ল প্লাস না ল থাকলে আমরা জানি ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তুমি গেলে না ইউ ডিড এন্ড গো তো আমরা যদি ল প্লাস না রিস্ট্রাকচার কি ছিল দেখেন এ ল প্লাস না রিস্ট্রাকচার এসে ডিড এন্ড কাম সরি এটা না রিস্ট্রাকচার এটা ল প্লাস না রিস্ট্রাকচার ডিড ডিড নট কি প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ আপনাদের এইগুলো অবশ্যই আপনাদের দেখে নিতে হবে হ্যাঁ আদারওয়াইজ আপনারা বুঝবেন না আমার বিগত লেসনে ভিডিওটি দেখে নেবেন তো দেখেন যাইবে না আমি এখন ছিলাম সাবজেক্ট রাইট তাহলে দেখেন তুমি গেলে না ইউ ডিড এন্ড গো তুমি যাও না এটা ইংরেজি কি হবে ইউ ডিড এন্ড গো তল প্লাস না তল দ্বারা আমি ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স কে বুঝিয়েছি তো এটা ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স নেগেটিভ স্ট্রাকচার হয়েছে কি was not or not barbe sata ing right tole tumi jaite chile na e to ebong lo o gese tole tole plus na you are not going toso plus na tumi jaite cho na you aren't going ni plus na ni dhe ami present indefinite tense ke bujhe tumi jao na you don't go uporer bakke gulo ebhabe shompurno kore boli lokkho korun bo plus na tumi school e jaibe na ha ei ebhabe jodi amra ekta complete ekta sentence di দেখেন তুমি স্কুলে যাইবে না এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ স্ট্রাকচার কিভাবে বুঝবো এই দেখেন বাংলা বাক্যের শেষে কি থাকে ক্রিয়া থাকে তো শেষ কি এটা না এই শেষ শব্দ আমরা ব পাইছি আর না তার মানে ব প্লাস না থাকলে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয় আর ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ স্ট্রাকচার হচ্ছে শেল নট অথবা উইল নট বরাবর কি প্রেজেন্ট ফর্ম তো দেখেন যেহেতু আমরা সাবজেক্ট কি ইউ এখানে তুমি সাবজেক্ট না আর আমরা জানি ইংরেজি বা হিন্দু সাবজেক্টের ফারে কি বসে বারব বসে তাহলে তুমি স্কুলে যাবে না ইউ ওন্ট গো টু স্কুল বা ইউ উইল নট গো টু স্কুল রাইট আশা করি বুঝতে পারছেন কারণ শেল নট অথবা উইল নট বারবের কি হয় প্রেজেন্ট ফর্ম বসে সাবজেক্ট প্লাস শেল নট অথবা উইল নট প্লাস বারবের কি বসে প্রেজেন্ট ফর্ম বসে যেটা আমি আপনাদের বিগত অর্থাৎ আমার গত লেসনগুলোতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি আশা করি বুঝতে পারছেন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট সেকশন আমাকে জানাবেন দেখেন ল প্লাস যদি না থাকে তাহলে এটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় দেখেন তুমি স্কুলে গেলে না এই দেখছেন ল আর না ল আর না ফাইলে আমরা যদি ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর না থাকলে এটা নেগেটিভ তাহলে ইউ ডিড এন্ড গো টু স্কুল কারণ ডিড নট প্লাস কি ফ্যাজেন্ট ফর্ম ছিল আমাদের স্ট্রাকচার অর্থাৎ নেগেটিভ এর ল আর স্ট্রাকচার তা আশা করি বুঝতে পারছেন নাই তুমি স্কুলে যাও নাই হ্যাঁ এটা এটা এটাকে যদি আপনারা ইংরেজিতে করেন তাহলে এটা স্ট্রাকচার অফ দি ইউ ডিড এন্ড গো টু স্কুল সেম তলো প্লাস না তুমি স্কুলে যাইতে ছিলে না তলো প্লাস না ইউ আর নট গোইং টু স্কুল তসো প্লাস না তুমি স্কুলে যাইতেছ না দেখেন তসো প্লাস যদি না থাকে তাহলে এটা হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স স্ট্রাকচার আমি নেগেটিভ স্ট্রাকচারটা আপনাদেরকে বিগত লেসনে দিয়েছি আশা করি দেখে নেবেন তাহলে এখানে সাবজেক্ট কি তুমি 
पाई না পাওয়াতে এটা কি হয়ে গেছে নীল আর নীল দিয়ে আমি ফাসিং ডিফিট টেন্স কি বুঝিয়েছি বিগতে লেসন গুলোতে আর না থাকলে যাও না তুমি যাও না তুমি পড়ো না তুমি করো না এগুলো কিন্তু নীল হবে নীল মানে ফাসিং ইনডিফিনিট টেন্স হবে আর ফাসিং ডিফিনিট টেন্স ইজ টেক্সচার ছিল কি নেগেটিভ ডু নট অথবা ডাজ নট বারবে কি ফাজেন্ট টপ যেহেতু ই লগে কি বসবে ডু নট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে কি বসবে ডাজেন্ট আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে কি হবে ইউ ডোন্ট গো টু স্কুল এই বারে প্রেজেন্ট ফর্ম কি মানে ডু নট অথবা ডাজ নট বারে কি ছিল প্রেজেন্ট ফর্ম ছিল তাহলে গো এর প্রেজেন্ট ফর্ম কি গো আশা করি বুঝতে পারছেন ইউ ডোন্ট গো টু স্কুল এইভাবে সিম্বল গুলো মনে রেখে বলবো অর্থাৎ এই স্ট্রাকচার গুলো আমরা মনে রেখি এই ল প্লাস না না এগুলো আমরা মনে মনে রেখে যদি এবার প্র্যাকটিস করে দেখেন সাবজেক্ট হি যদি আমি ব্যবহার করি লক্ষ্য করুন সে স্কুলে যাইবে না হ্যাঁ তো এটা কোন টেন্স পড়ছে বলেন তবে সে আপনারা জানেন কারণ ব প্লাস না থাকলে কি হয় ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে হি ওন্ট গো টু কি স্কুল অথবা হি উইল নট গো টু স্কুল ওন্ট আপনারা নরমালি যদি উই প্রোনাউন্স করেন তাহলে কি হবে উইল নট হি উইল নট গো টু স্কুল সে স্কুলে গেল না ল প্লাস না তাহলে কি হবে হি ডিডেন্ট গো টু স্কুল কারণ এর দ্বারা আমি जाए <coughs> তাহলে হি ডিডেন্ট গো টু কে স্কুল সে স্কুলে যাইতেছিল না তলো প্লাস না তাহলে কি হি ওয়াজেন্ট গোয়িং টু স্কুল সে স্কুলে যাইতেছে না এখন কিন্তু আপনারা বুঝে যাবেন তলো প্লাস না থাকলে এটা ফ্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় সে অনুপাত হি ইজ এন্ড হি ইজ নট বা ইজ এন্ড গোয়িং টু স্কুল কারণ আমরা যখন হি এক বছর এক বছর লগ ইজ বসে বউ বসে না আর বসে শুধুমাত্র আয়ের ক্ষেত্রে কি বসে এম বসে এগুলো আপনাদেরকে আমি আমার গত লেসনগুলোতে ক্লিয়ার করেছি আমি জাস্ট এখন প্র্যাকটিস করতেছি ंग पाई <laughs> बुझे ডাজ হয় না কারণ যে কোনো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার না আমরা জানি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে কি হবে ডাজেন্ট হবে অথবা ডাজ হবে দে ডোন্ট গো টু স্কুল যেহেতু এটা সব নেগেটিভ স্ট্রাকচার এই দিকে যদি আমি রাইট হ্যাঁ রাইট দিয়ে আপনাদেরকে বুঝাই তাহলে দেখেন তুমি কিছু লিখবে না লিখবে না ব প্লাস না ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স আর রাইট অর থেকে লেখা তাহলে লিখবে না ইউ ওন্ট রাইট এনিথিং 
এখানে এনিথিং কিছু অর্থাৎ মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে এনিথিং কিন্তু কি না বোধক এবং প্রশ্ন বোধক এনিথিং ব্যবহৃত আর হ্যাঁ বোধক কিন্তু সামথিং ব্যবহৃত তাহলে তুমি কিছু লিখবে না এই কিছুটা কিন্তু আমি এখানে না বোধক বাক্য ব্যবহার করছি এই কারণে কি হচ্ছে এনিথিং আপনার অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে না বোধক বাক্য কিন্তু এনিথিং আর প্রশ্ন বোধক বাক্যে এনিথিং ব্যবহৃত হয় আর অ্যাফারমেটিভে সামথিং ব্যবহৃত হয় আশা করি বুঝতে পারছেন তুমি কিছু লিখলে না তাহলে ল প্লাস না ইউ ডিডেন্ট রাইট এনিথিং তুমি কিছু লেখ নাই ইউ ডিডেন রাইট এনিথিং তুমি কিছু লিখিতে ছিলে না তল প্লাস না ইউ আরেন্ট বা আর নট রাইটিং এনিথিং তুমি কিছু লিখতেছ না ইউ আর নট রাইটিং এনিথিং আশা করি বুঝতেছেন তুমি কিছু লেখ না ইউ ডোন্ট রাইট এনিথিং बुझे थकें तो अवश्य अवश्य प्रयोग कर আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যারা অবশ্যই নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকন অন করে রাখবেন নিয়মিত ভিডিও পেতে আজকে আর নয় আসসালামু আলাইকুম